കണ്ടേ ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാടോ ഞാൻ രണ്ട് ബെഡ് ജസ്റ്റ് മേടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യ എന്നിട്ട് ഹലോ എല്ലാവർക്കും മീത് മുബാറക് നമുക്ക് ഇന്നൊരു ബർഗർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കെ എസ് സിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെക്ഡോണൾസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരു എന്താ പറയാ ചിക്കൻ സിംഗർ ബർഗർ അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കെ എസ് സി ഉണ്ടാക്കിയ റെസിപ്പി പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ബെഡ്ജസ് ഉണ്ടാക്കാം സ്പൈസി പൊട്ടറ്റോ ബെഡ്ജസ് ഒരു സീക്രട്ട് റെസിപ്പി ആണ് ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിപ്പി കാണണമെങ്കിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു ചിക്കൻസ്റ്റ് <laughs> 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 ചിക്കന്റെ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മുടെ മാരിനേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തൈര് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കെ എഫ് സി ഉണ്ടാക്കിയ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെയിം റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യാം തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി കുറച്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാം ചിക്കനിലൊക്കെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിക്കൻ നല്ലോണം ഒന്ന് ടെൻഡർ ആയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ മാരിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ആ സമയം കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു വെഡ്ജസ് ഉണ്ടാക്കാം സ്പൈസി വെഡ്ജസ് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം നമ്മുടെ വെഡ്ജസ് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നാല് പീസ് പൊട്ടേറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഞാൻ നീളത്തിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിനൊന്ന് വെഡ്ജസ് പോലെ ആക്കാം അല്ലല്ലോ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ തിക്കാട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഒരു പൊട്ടേറ്റോ ഒരു സിക്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ പൊട്ടേറ്റോ ആണ് വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സൈസിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പൊട്ടേറ്റോ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ച് എല്ലാ പൊട്ടേറ്റോ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഗാർലിക്കോ തൈമ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പൊട്ടേറ്റോ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫുൾ ആയിട്ട് കുക്ക് ആയി പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം തിളക്കരുത് ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് ചെറിയ ചൂടിൽ കിടന്ന് പൊട്ടിട്ട് കുക്ക് ആയി വരണം നമുക്ക് അത് വരുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആകുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ചേരൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ബർഗറിന് അത്ര വേണ്ടി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ലെറ്റേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഓണിയൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ജൂലിയൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളെത്തി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റ്യൂസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ക്യാബേജ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ലെറ്റ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ലെറ്റ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓണിയൻ ഒന്നും ഫൈനൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ആക്കിയെടുക്കാം അത് നമ്മൾ ബർഗറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ചെറിയൊരു കൺസിനസ് ഉണ്ടാവും സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഫൈനൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചുമാരെ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെറിയ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ലാസ്റ്റിൽ കുറച്ച് മയോനൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ബോർ
അപ്പോൾ ചില്ലി പൗഡർ ഞാൻ ആഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഓണിയൻ പൗഡർ ഗാർലിക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോർ സോൾട്ട് ചില്ലി പൗഡർ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം മാറ്റാം നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം പൊട്ടേറ്റോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഫ്രൈ ചെയ്യണം ആദ്യം ചെറിയ ചുടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ടാമത് നല്ല നല്ല ഹൈ ഹീറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിനുള്ള കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചൂട് വളരെ കുറച്ച് മതി ചെറിയ ചൂടിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ചെറിയ രീതിയിൽ പൊട്ടേറ്റോ ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കിടന്ന് തന്നെ പുറം ഭാഗം ഒന്ന് ഒരു കോട്ടിങ് വരും ക്രിസ്പി ചെറിയ ക്രിസ്പി ആയപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റാം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് പിടിക്കും ഒന്ന് കുക്കായി വെട്ടെ നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ചെറുതായ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി അപ്പൊ ഒന്ന് ട്രൈയിലേക്ക് മാറ്റാം അത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ ലാസ്റ്റ് ആയി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫിനിഷ് തരും നല്ല കളർ ചെറിയ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് തന്നെ പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ എടുക്കാം ചിക്കൻ എടുത്തു ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ കേസ് ചെയ്ത സെയിം ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് മേലേക്ക് കിട്ടും നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒന്ന് നല്ലോണം പൊടി എല്ലാത്തേക്കും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക നല്ലൊരു ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നത് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ടൈം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊടി ഒന്നും കൂടി എല്ലായിടത്തേക്കും ആക്കാം നല്ല ലെയർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് പീസ് ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഇപ്പൊ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പൊട്ടേറ്റോ ഒന്നുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്ത് ക്രിസ്പി ആക്കി എടുക്കാം ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയി ഞാൻ ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാണ് നമ്മുടെ കാണാലോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കാറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ചിക്കൻ റെഡിയായി നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെ ഹൈ ഫയറിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഹൈ ഫയർ കുക്ക് ചെയ്യാം സെയിം ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ തന്നെ ചിക്കൻ ഇന്ന് ബർഗറായിട്ടല്ല കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹൈ ഹീറ്റിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കളറാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈസ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ വാങ്ങുന്നവര് അതേ സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെയ്യാം 
ഒരു ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സോ ചില്ലി പൗഡറോ പാപ്രിക്ക പാപ്രിക്ക പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഗരം മസാല ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ചാറ്റ് മസാല ആണെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടോസൽ എടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈസ് റെഡിയായി ചിക്കൻ റെഡിയായി സാലഡ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത സാലഡിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നല്ലോണം ബ്രെഡ് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ടോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ടോസ്റ്റായി അതിൻ്റെ ചെറിയ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബർഗർ ഒന്ന് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബർഗർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബർഗറിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ സാലഡ് പ്ലേറ്റ് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാമോ ഞാൻ ചീസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുൾ ഫുൾ സൈഡ് തന്നെ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബെഞ്ചസ് സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബർഗർ സ്പൈസി പൊട്ടറ്റോ വെഞ്ചസ് നല്ല ഉള്ളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഡിഷ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാലോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലായിട്ട് അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ ബ